op de drie sprong in Westbrei weer vandaag de wedstrijd gespeeld tegen MVC 19 en de groepenvorstenploeg GFC. Westbrei moet hier vandaag minimaal één puntje horen, dan kan het kampioenschap gevierd worden. Publiek in grote getalen aanwezig, bovenop het balkon, maar ook onder langs de kank. Hier komen de matten door en heer, de spuurders van MVC en GFC Oetgroepenvorst, die vandaag de wedstrijd moeten gaan maken. Ze moeten gaan kijken of ze een verwinning minimale geliekspel kunnen spelen. Het vuurwerk en de rook, heer Wester, in rood en wit, want de mensbreedste kleuren, die moesten even de log in. En de gezien dit, het vuurwerk daarachter, schitterend gedaan en goed georganiseerd. Nog een handje geven, voordat we in de wedstrijd gaan beginnen. En dan is het dadelijk alle zenuwen van de gaaf schudden en voetballen. Kennen de mensbreedste De gezichten zien gespannen. Je ziet het. Ja, er moet nog van alles gebeuren. De wedstrijd gaat beginnen. En dan komt er een vrije trap. Begenomen door de mensbreedste. Ze gaat naar voren toe. En door is al direct de eerste schermutseling. Er wordt wat geduwd. En de wedstrijd zul je in de eerste 20 minuten werkvoetbal weren. Veel mensen aan de bal. Maar ook veel balverlies. Dan gaat deze bal uit heen. En dan mocht er dadelijk in gegoed weren. Ja, je ziet het. De eerste 20 minuten. Het was op en af gewoon. De mensbreedste hij is in een draai nog niet gevonden. En de groepen vorst ook zo niet. Maar de eerste kans is er voor Gilbervoorst. Oei, oei, oei. En dan is het goed verdedigd het werk van de Mesbreedse. Dat door niet de 1-0 voor de Gilbervoorst kwam. Goed, dan gaat Mesbre in de aanval gewoon zien. Dan kijk je ook een harde tackle op Daniels. De, nee, de Joris Timmermans. Die mag dan de vrije trap nemen. Rond van de kerk En de verkeerde kant van de pool. Oei. Ja, de hij Bino, de 1-0 misschien wel. De 1-0 moet te zien. Dat is niet. Maar opnieuw Marco Daniels in balbezit. De architect van de Mesbreedse ploeg. Opnieuw hij wordt weer getackeld. En opnieuw komt er een vrije trap. Dat mogen de Mesbreedse gewoon nemen. Maar ook in Groepenvorste Kank is er een blessurebehandeling. Die wordt opgelapt. Alle, opgelap, alle spuurders zul je verder kennen. Gewoon de Mesbreedse dadelijk in de aanval. En gewoon ze kijken of ze door de 1-0 ook kunnen horen. Hier Babel zit opnieuw voor de mannen uit Mesbreed. Komt er dadelijk in de trap. En dan gaan we kijken. Nee, daar kan niks gewoon weer. Joris Timmermans met een kans. Oei, en de bal zelf op de pool. En dan gaat het dan even. Het hij de 1-0 moet zien. Dat gebeurt er niet. De Mesbreedse ploeg opnieuw in bal bezit. En dan is de rechterkant is het opnieuw de nummer 11. Jeroen Koks deed de bal plaats. En dan komt er een corner. Die wordt genomen van de rechterkant. Het is inmiddels Marco Daniels. En dan is het rond van de kerk. Of Johan, hij scoort de 1-0. Oh, het feest kan beginnen. Mesbreed is uh, groot aanwezig. En natuurlijk kiezen alle spullers wat blij. De frustraties, maar ook de zenuwen. De gespannenheid bij de Mesbreedse spullers. Kennen overboord gegoed weer. En kiezen de groep van Vorster spullers. Die door een kiek. En hij zegt van uh, wat zien we een doen? Nee, op die in bal bezit in de tweede helft de bal naar voren toe. En dan komt de bal aan de rechterkant. En dan wordt er gemist door John Schattergy. En dan komt van de kerk of vrij voor de keeper de 2 0 stoel. En dan is het feest compleet. Maar spreek in begin uur. Jawel, en kijkers, dan hebben de Mesbreedse het gezien. De wedstrijd gaat in snel tempo bier. Dus de Mesbreedse keeper die dan nog wel goed houdt. Maar de bal kan weggespeeld weren. En in de kopballen stoel, dan wordt er opgevangen aan de groep voor de kank. Dan gewoon zie op het middenveld slordig spullen. Komt de bal op niet in Mesbreedse bal bezit. En van de kerk of die loeit er wel tegen, maar de bal gaat wiet over en wiet neven. En met de veld was voor de Mesbreedse. Hier komt de bal opnieuw bij Marco Daniels. Kan hier dan een goeke bij prikken in het zien. Net. Dat kost er nou net niet. Dat hij je wel verdient. Maar de speler op het middenveld leed de bal te wiet van de voort gewoon. Het publiek zoet het is al tevreden en is al bezig met het kampioen 4 uur. Ze denken dat het wel gebeurt. De berusting bij de supporters is er wel. Maar we gaan wel kijken of direct op het veld datzelfde gaat gebeuren. Dan komt de bal hier aan de linkerkant. Helemaal gepakt. Komt de bal dan voor. De komt voor. Dat kunt bij Marco Daniels. Nee, die moet de bal uh, over de kop plotten gewoon. En dan kan je snel de bal horen. Kunt op niet een bal bezit. Kan die dan gewoon kijken dat hij de bal vuur zit. Kunt de bal vuur gezet. Maar hij moet toch een stukje gedrukt opnieuw opgevangen door de Mesbreedse speler. Gaat hij helemaal naar de achterlijn toe. Het is toch in ieder geval opnieuw Jeroen Cox. En dan zit hij de bal vuur hier. En dan is het wel in de kopbal opnieuw. Nou, Jeroen Cox komt de bal vuur. Marco Daniels legt de bal helemaal terug. En van de kerk af. 3 tegen 0. Het kampioen 4 is binnen. Hij is breed promoveerd naar de derde klasse in het seizoen 15-16. En dat is goed vies. En natuurlijk, de mannen van Juwijnen hebben dat diek en diek verdiend. Op Nigon de Masbreedse in de aanval. Ze waren hier een meester in de tweede helft. Doordat de eerste 20 minuten het voetbal niet geweldig was, speelden ze in de tweede helft in een fijne wedstrijd, in een goede wedstrijd. En de Masbreedse poog zou je hey, nog een doelpuntje bij kunnen maken. Dat lukte overigens niet, want de groep Vorstenploeg was op het toch bezig met de bal maar wie naar voren te plaatsen. Hier kreeg Miss Bree nog geen kans en dan is het de scheidsrechter die zit. Zo is het genoeg geweest. 3-0 voor Miss Bree en een verwinning en het kampioenschap is binnen.
kampioenschap is binnen. De kingers stonden al klaar met de bloemen. Zij mogen de bloemen naar de spuurders brengen. Het waren natuurlijk ook de felicitaties van de Grubbel Vorstenploeg. En Kieger Stoor, ook Joe Wijnen, staat erbij. En wat een geweldig seizoen het tegen draait. Dit bestuur is door. Iedereen is door huur. En de bloemen zien er. En weer is er natuurlijk de fakkels in het roert tegen wit. En de bestuursmensen hey, van Kruppervorst die een handje komen geven. Een dik kampioenschap, een dik verdiend kampioenschap voor de mannen van NVC. Het is precies tien jaar geleden. Einde speler was er ook bij. En dat was van de Kerkhof. De speelde ook voor tien jaar terug bij in dit teamuur. Het was wel Luc van de Kerkhof. En uh, met de bloemen in de heng en met het feestgedruis op de achtergrond konden we natuurlijk dadelijk uh, een receptie horen. Die receptie die kwam er al direct nog. Kijk eens, alle dames die door waren kwamen de mannen feliciteren. En dat zogen de mannen dan ook wel zitten. Daarna zou je toch dadelijk nog een hele grote stoet uh, aansluiten om het eerste elftal van Miss Breed te feliciteren. Ze hebben het verdiend. Het kampioenschap is binnen en ze hebben er heel veel moeten vechten. Ze hebben twee nederlagen geleden. Onderhanger was dat de nederlaag inhalen. En hier zie je wie voor mensen dat dan aansluiten. Om deze kampioenen te feliciteren. Schitterend gedaan. Met Bree is de kloorvuur en met Bree heeft het verdiend om naar de derde klas toe te promoveren. Proficiat en iedereen. Ja, heerlijk toch? Hè? Fantastisch. Dit was wat we, wat we van tevoren op gehoopt hebben. Veel mensen en dan hoop ze er ook wat te bij en dan hoop ze het zelf ook te klaren en niet afhankelijk zien van, van andere wedstrijden of nog een weg goed te stellen. Hup, 3-0, klaar. Ja, de trainer die, die wil nog even zo'n champagne gegooid. Maar je kreeg dan nog een log van mij. Ja, Joe, dat gebeurt hier als de kampioen was. Oh, gaam. Hey, yo, yo. <laughs> dat moet naar Spree goed doen. Een truc in die derde klasse en de derby tegen Bolder straks. Ja, daar hebben we zin in. Ja, ik hoop dat uh, dat helden. Ja, en uh, misschien Panning of B voor de beker komen. Dat, uh, dat zullen we wel hopen, ja. Daar heb ik wel zin in. Ja. De verliezen wel strijd tegen Groen Vos. Wat een succes. Een dikke verwinning en goed gespeeld. Uh, ja, voetbal, het ging in het begin een beetje stroef, maar we hebben het goed opgepakt. En uh, ja, gewoon lekker ja. Zo is het gans, ja, voetbal en zo ging het vandaag ook weer. Feestdagen geen misbreek? Volgens mij wel ja. Volgens mij wel. Dikke proficiat. Dankjewel.